Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo donde vamos a seguir hablando de TQM. Haremos primero un repaso a todas las herramientas de la gestión de la calidad y luego presentaremos las llamadas avanzadas con un apunte final acerca del método PERT y la alternativa que proponen los sistemas ágiles. ¡Venga, comenzamos! El TQM nos ofrece una serie de métodos gráficos para procesar, analizar datos y diseñar soluciones. Por un lado, las siete herramientas básicas que son las más conocidas y que ya vimos en el vídeo 40 del curso. Vamos a repasarlas. El diagrama causa-efecto o espina de pescado de Ishikawa que desgrana la causa raíz de un problema en categorías. El muy utilizado diagrama de Pareto que podéis ver debajo para identificar los elementos más significativos según la ley 8020. El gráfico de control que muestra la evolución de una variable en el tiempo. Las hojas de datos con plantillas estándar de recogida de información. El histograma, un gráfico de barras para analizar tendencias centrales. El diagrama de dispersión para identificar la correlación entre dos variables. Y finalmente la estratificación de los datos que plantea los mismos análisis anteriores pero distinguiendo por familias. En el vídeo 41 explicamos con cierto detalle las cuatro técnicas de ingeniería de la calidad. Una de las más representativas es el QFD, también llamada Casa de la Calidad, que tenemos aquí, cuyo objetivo es relacionar las preferencias del cliente con parámetros de ingeniería en el diseño de productos. El análisis modal de fallos y efectos, ANFE, es un plan de acciones para prevenir y corregir problemas. El diseño estadístico de experimentos analiza la respuesta de un proceso según los valores de las variables de entrada. Y el control estadístico de procesos consiste en un cálculo de probabilidades de estar dentro de tolerancias. Muy importantes estas dos últimas técnicas también como pilares de la metodología 6 Sigma. Y finalmente, las herramientas avanzadas que van de diagramas y se trata principalmente de variantes de las básicas. Veámoslas a continuación. Empezamos con el diagrama de afinidades como una dinámica que puede acompañar a una sesión de brainstorming con un formato más libre que el diagrama causa-efecto. Ante un determinado problema, los distintos participantes de la sesión escriben sus propuestas de resolución en tarjetas que se van colgando en un tablero y agrupando en ideas afines. Esta forma de abordar cuestiones fomentando la participación y la creatividad de grupos multidisciplinares con post-its, aunque tiene décadas de historia, últimamente la tenemos de moda gracias al design thinking. El diagrama de árbol es otra variante del de causa-efecto para bajar al detalle en el análisis. Se utiliza también en flujogramas que representan primero el proceso macro para luego ir bajando de nivel con las subactividades. Y veréis este esquema también en el cálculo de probabilidades. Otra alternativa al diagrama de Ishikawa es el de interrelaciones donde el conjunto de causas y efectos puede presentar una estructura más compleja. Debido a todas estas variantes para la solución de problemas, Comentar que lo importante no es seguir exactamente un determinado formato, sino adaptarlo a nuestro caso particular de estudio. Bien, seguimos con el diagrama de decisiones de acción, un flujograma a modo de plan de contingencia para prever todos los posibles escenarios, definiendo el conjunto de acciones a realizar según cada resultado que pueda ocurrir. El diagrama matricial muestra en una tabla la relación entre factores según el grado de intensidad. En este ejemplo, cinco proveedores se puntúan con distintos factores competitivos. La herramienta QFD que hemos visto en la diapositiva anterior es un ejemplo de diagrama matricial aplicado al despliegue de la calidad. Y el diagrama factorial es una variante del de dispersión con la representación de, por ejemplo, distintos productos respecto a dos parámetros que nos permita, a su vez, definir categorías. En el ejemplo, los productos en el grupo 1 en verde podrían considerarse premium, mientras que el grupo 4 en amarillo serían productos low cost. Nos falta la séptima herramienta avanzada, que es el PERT. Tal y como indican sus iniciales, se trata de una técnica para la revisión y evaluación de proyectos. Podríamos decir, además, que es avanzada también respecto del Gantt como simple cronograma, ya que permite planificar exactamente cuándo debe iniciarse cada actividad y determinar el camino crítico. Veamos un ejemplo muy simple de cómo se construye el diagrama. Partimos de una lista de tareas con sus tiempos y precedentes. Las actividades están conectadas mediante nodos, numerados del 1 al 4, donde se indicarán los llamados tiempos early y last, que indican el margen que tiene una determinada operación para no retrasar el proyecto. Empezando por la izquierda, 
Los nodos 2 y 3 indican en su tiempo early la duración de las actividades A y B. Y para el nodo 4, el valor máximo entre la ruta AC y BD, 15. Para obtener los tiempos last, hay que ir hacia atrás, restando del nodo posterior el tiempo de actividad. Vemos que en el nodo 3 los tiempos coinciden, mientras que en el nodo 2 se permite una espera máxima de 9 menos 5, 4, para iniciar la actividad C. Este ejercicio nos indica que el tiempo total del proyecto es 15, que el camino crítico donde no hay margen es el 1, 3, 4, que se corresponde con las actividades B y D, mientras que la operación C dispone de holgura. Aquí hemos visto la mínima expresión, pero lógicamente el PERT se puede complicar bastante. No vamos a entrar al detalle, pero sí hacer algunos comentarios acerca de la validez de esta técnica en la práctica. La primera reflexión es que la mayoría de las veces no nos será posible precisar con antelación el tiempo de operación. Incluso no ya el tiempo, sino la propia lista de actividades, ya que al inicio de un proyecto hay incertidumbre y potenciales obstáculos todavía desconocidos por lo que puede no tener sentido planificar más allá de un Gantt a nivel macro. Por su parte, el Lean criticaría el concepto de holgura, ya que según el Just-in-Time, iniciar la tarea en cualquier momento antes del preciso es sobreproducir y en lugar de adelantar trabajo, habría que actuar en el cuello de botella. Y los sistemas ágiles harían una observación parecida. No se trata de ser pasivos ante el camino crítico, sino que hay que gestionarlo in situ con lo que sucede en realidad y con ayudas entre recursos polivalentes. Imaginemos que la actividad A, programada en 5 horas, se termina en 4. Ese equipo acudiría a respaldar a sus compañeros en la segunda parte de la actividad B, que, si lograran entre ellos una distribución eficiente de las tareas, podría completarse en la mitad de tiempo. Una vez finalizado el apoyo, el equipo regresaría a la ruta superior para realizar la actividad C y supongamos que, en este caso, se retrasan una hora respecto al teórico, con lo que terminarían a las 13 horas, al mismo tiempo que la actividad D. Podemos comprobar cómo en la gestión ágil de proyectos todos los caminos pasan a ser críticos, lo que permite reducir plazos. Muy bien, pues con esto damos por terminada la entrega de hoy. Gracias por vuestra atención. Un saludo y hasta pronto.